Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens detalje er den her. Hvad forestiller det? Jo, hvis man kommer tæt nok på, så kan man se, at der er tale om en munk. En franciskaner munk. Altså en tigger munk. Det der med munkene, de fyldte altså meget i bybilledet. Og også rigtig meget for en af de kunstnere, som er med i årets kunstkalender. Nemlig Albert Kykler. Han bliver munk. Og så kunne man stille spørgsmål. Hvorfor bliver han munk? Han skifter navn fra Albert Kykler til fra Pietro, og hans gode ven H.C. Andersen, som besøger ham flere omgange, er også lidt i tvivl om, hvorfor i alverden han er blevet munk. Han skriver, Gud giver ham her den fred og lykke, som han vidste nok, i det han misforstår den alkærlige Gud, søger på en forvildet vej. Så H.C. Andersen var ikke helt sikker på, at det var den rigtige vej, han havde betrådt. Men han var ikke selv i tvivl. Albert skriver i et brev på et tidspunkt, jeg har en tyk madras i min seng, jeg har skjorte under kutten og for det meste strømper på benene. Mit atelier er et af de bedste i Rom, og jeg har fået lov til at ryge tobak. Han var godt tilfreds. Han boede på det her kloster. Han maler billeder, som bliver solgt til andre religiøse steder, klostre, kirker rundt i hele verden. Og klosteret fik penge for det, så han var utrolig vældig. Han fik også besøg blandt andet af kongen og dronningen, og han skriver her, at han fik faktisk tilladelse fra paven om, at dronningen kunne besøge ham, for ellers måtte der ikke komme fruen til mig ind på klosteret. Nå, 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 nå. Den gode Albert Kykler øh, maler, øh, er meget inspireret af renaissanceværker som det her, og skaber blandt andet det her til Ballerup Kirke, og bliver resten af livet i Rom. Se, det er jo bare en lille detalje af et større hele, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting. 